नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द लैग्रेंज मेथड पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है शो डैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड रेक्टेंगुलर सॉलिड मीन्स इट इज द थ्री डायमेंशनल सॉलिड और वो भी किस फॉर्म में है जस्ट लाइक अ क्यूबाइड रेक्टेंगुलर मीन्स क्यूबाइड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम डेट कैन बी इंस्क्राइब इन अस्फेयर इंस्क्राइब इन अस्फेयर स्फेयर इज ऑल्सो अ थ्री डायमेंशनल फिगर इज अ क्यूब इसका मतलब इसने कहा है कि कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड है जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा क्यूब होगा अगर हम उसको स्फेयर के अंदर बनाते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है मैक्सिमम अच्छा एक चीज हमें इसमें ध्यान रखने है कि इसमें हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम क्या है थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा लेंथ ब्रेड हाइट ओके और मेरे पास देखिए दूसरा फिगर क्या है स्फेयर तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि लेंथ ब्रेड हाइट जो भी है वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं और मुझे किसको एफ लेके चलना है और किसको फाइव तो देखिए यहां पर जो भी फंक्शन हमेशा मैक्सिमम दिया है या जिसको होना है वो हमेशा फंक्शन होगा और उसके साथ जो भी गिवन होगा उससे हमें रिलेशन फाइव एक्स वाई जेड मिलेगा अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे हम करते हैं सॉल्यूशन लेट टू एक्स टू वाई टू जेड लेट टू एक्स टू वाई टू जेड बी देंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड अब देखिए वॉल्यूम किसका गिवन है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर सॉलिड का इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फंक्शन तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स टू एक्स इंटू टू बाई इंटू टू जेड तो ये हमारा फंक्शन की तरह काम करेगा अब देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट अब क्योंकि हमें इसको किसके अंदर बनाना है हमें इसको अंदर बनाना है स्पेयर के हम जानते हैं स्पेयर की इक्वेशन क्या होती है डेट इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ द स्पेयर अगर हम इसको एक फिगर से समझना चाहें तो ये हमारे पास क्या है स्फेयर का पेरीफेल है और इसके अंदर क्या है रेक्टेंगुलर सॉलिड है जो कि हमें प्रूव करना है कि अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो क्या होगा ये क्यू अब देखिए इट इज अ सेंटर ऑफ द स्फेयर तो इस यहां से लेके इसकी बाउंड्री पर क्या है पॉइंट दैट इज दिस इज अ पॉइंट पी ये पॉइंट पी है जिसके कॉर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड तो नेचुरल सी बात है यहां से इसका डिस्टेंस एक्स और दिस इज y एंड दिस इज z, ओके दिस इज एक्स वाई जेड तो इक्वेशन ऑफ स्क्वेयर क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आर जहां पर क्या होगी इस सेंटर से लेके पैरीफेरल तक की दूरी डेट इज r. अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है एज ए वॉल्यूम और ये एक्स वाई जेड जो आपस में रिलेटेड है डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर आर स्क्वायर तो हमारा ये रिलेशन किसको डिनोट करेगा इट इज ऑलवेज फाइव एक्स वाई जेड डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो हमारे पास वी भी है फाइव भी है तो लैग्रेंजेस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी इक्वेशन होंगी वन फॉर द एक्स सेकेंड फॉर द वाई एंड थर्ड फॉर द जेड और वो इक्वेशन हमारे पास क्या होंगी टेक आउट पहली इक्वेशन डेल वी ओवर डेल एक्स 
plus lambda del phi over del x is equals to 0. Second equation kya hogi? y ke liye del v over del y plus lambda del phi over del y is equals to 0. Or third equation kya hogi hamare paas? z ke liye del v over del z plus lambda times of del phi by del z is equals to 0. Mind me question are what is a lambda here? Lambda is any unknown parameter. That's why it is known as undetermined multipliers. Now we will see the equations ki value of lambda del v over del x, del phi over del x, del v over del y, del phi by del y, del v over del z, del phi over del z. Ki value we can calculate sakte hai? from these two equations. Equation we have this is your say equation first and equal sakte hai or two equation two say nikal sakte hai. Now calculating the values of partial derivative for the equation number three, four and five. So subse pale del v over del x kaan se nikalenge? from the equation number one. Del v over del x humare paas kya hoga? That is always, ab dekhi agar hum x ke respond karenge to y and z becomes kya ho jayenge y or z constant or x is a variable. So this is always equal to 8x. Isi tarikhe se del v over del y humare paas kya hoga? It is always del v over del x हमारे पास क्या होगा? Del v over del x हमारे पास अगर हम इसको differentiate करें x के रिस्पेक्ट में y z भी the constant that's why it is 8 y z इसी तरीके से del v over del y y क्या होगा variable x और z constant so this is 8x z and del v over del z kitna hoga 8xy similarly del phi over del x hum kahan se nikalenge by the relation number 2 to del phi over del x ki value humare paas kya hogi 2x to ki अगर जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y z r कांस्टेंट हो जाएंगे इसी तरीके से डेल phi ओवर डेल y क्या होगा तो y और डेल phi ओवर डेल z हमारे पास क्या होगा 2 z अब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 4 5 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हम ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं उनको इक्वेशन नंबर 3 4 5 में रखें तो क्या मिलेगा फ्रॉम द इक्वेशन 3 दिस रिलेशन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 दिस रिलेशन एंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5 वी हैव द रिलेशन 2 लैम्डा z इज इक्वल्स टू माइनस 8x ये रिलेशंस हमको मिलते हैं लेकिन एक प्यारी हमारे माइंड में आते हैं कि इन रिलेशंस को लेके हमारे पास क्या फायदा हम इन रिलेशंस को लेके क्या सॉल्व करना चाहते हैं हम ये प्रूव करना चाहते थे कि स्फीयर के अंदर जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम का रेक्टेंगुलर सॉलिड होगा वो हमेशा क्यूब होगा अब हमारे पास क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है अगर हम तीन तीनों रिलेशन को लेके ये प्रूव कर दें कि हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू तीनों बराबर है मींस x is equals to y is equals to z अगर हम ये रिलेशन ले आए बाय यूजिंग दीस थ्री इक्वेशंस तो हमारा जो रिक्वायर्ड है जो कि रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारा प्रूव हो जाएगा तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है x is equals to y is equals to z 
ऐसा करने से क्या होगा जो उसके अंदर सॉलिड है उसकी सारी डायमेंशन बराबर होंगी और वो रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या होगा क्यूब अब देखिए कि थ्री रिलेशन से हमसे क्या निकालेंगे टू लैमडा एक्स इज गिवन माइनस एट वाई जेड अगर इस रिलेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ बाय द एक्स तो रिलेशन क्या मिलेगा हमारे पास टू लैमडा एक्स स्क्वायर इज गोल्स टू माइनस एट वाई जेड सिमिलरली इस रिलेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टू लैमडा वाई इज इक्वल्स टू माइनस एट एक्स जेड को वाई से तो क्या मिल जाएगा हमारे पास रिलेशन टू लैमडा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एट एक्स वाई जेड इसी तरीके से लास्ट रिलेशन को टू लैमडा जेड इज इक्वल्स टू माइनस एट एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दें z से तो रिलेशन क्या मिलेगा टू लैमडा जेड स्क्वायर इज गल्स टू माइनस एट एक्स वाई जेड मान लीजिए अब ये ऐसा करने पर हमारी क्वेश्चन हमारे पास आती हैं दिस इज सिक्स दिस इज सेवन एंड दिस इज एट ओके अब देखिए इक्वेशन सिक्स सेवन एट में राइट हैंड साइड क्या है सभी की बराबर है इसका मतलब क्या होगा इक्वेशन नंबर सिक्स इज गल्स टू सेवन इज गल्स टू एट हम लिख सकते हैं देख लीजिए इक्वेशन नंबर सिक्स का राइट हैंड साइड भी कितना है हमारे पास एट एक्स वाई जेड इसी तरीके से सेवन का भी क्या है एट एक्स वाई जेड और एट का भी क्या है एट एक्स वाई जेड तो हम क्या लिख सकते हैं बाय दिस रिलेशन वी कैन राइट हेयर टू लैमडा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू लैमडा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू लैमडा जेड स्क्वायर बाई विच वी एव रिलेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट हमारे पास क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड और यही हमें प्रूव करना था इससे क्या प्रूव होता है कि जो भी रेक्टेंगुलर सॉलिड है उसकी साइड डायमेंशन बराबर है इसका मतलब वो क्या होगा That is always cube.